এখানে ফার্স্ট যে রিকোয়ারমেন্টটা ছিল এটা ছিল কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও সো আমাকে কেউ বলেন তো কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিওর ফর্মুলাটা কি ছিল স্যার কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ডিভাইডেড বাই সেলস আচ্ছা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ডিভাইডেড বাই সেলস সো এই অঙ্কে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কত 3 লাখ মাইনাস 2 লক্ষ 40 হাজার 60 হাজার তাই না জি স্যার সো আমরা জানি যে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিওর ফর্মুলা হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ডিভাইডেড বাই সেলস সো উপরে রাখতে হবে আমাদের কন্ট্রিবিউশন মার্জিন সো কন্ট্রিবিউশন মার্জিনে আবার হচ্ছে দুইটা জিনিস মাইনাস করলে আসে সো কন্ট্রিবিউশন মার্জিন আসবে হচ্ছে আপনার সেলস মাইনাস ভেরিয়েবল কস তাই না এটা হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন আর ডিভাইডেড বাই সেলস এটা হচ্ছে ম্যাথস তো এখানে সেলস ছিল হচ্ছে 3 লক্ষ लिखते भाग कर যখন ইউনিটের প্রাইস দেওয়া থাকবে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স দেওয়া থাকবে তখন আপনি ইউনিটে যাবেন ওকে ওকে স্যার আবার ঠিক করতেছি এখন হ্যাঁ দেখেন আমি এটা কিভাবে করছি সি স্যার ঠিক করতেছি স্যার বুঝতে পারছেন এবার জি স্যার এটা তো আছে আহামরি কিছু না আপনি ফর্মুলাগুলো বই থেকে দেখবেন একটা একটা করে বই থেকে ফর্মুলা দেখবেন আর হচ্ছে ভ্যালুগুলো ফর্মুলাতে বসাবেন ম্যাথ হয়ে যাবে कत <laughs> অপারেটিং ইনকাম তারপরে আবার বের করছেন তারপরে চেঞ্জ বের করছেন আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে এটা আরো সোজা হ্যাঁ ইনজাম এই ইয়া এই যে নিয়াজ জি স্যার এখানে বলছে যে যদি এই কোম্পানির সেলস 1500 ডলার চেঞ্জ হয় তাহলে তার নেট অপারেটিং ইনকাম কত হবে মানে কত চেঞ্জ হবে জি স্যার আচ্ছা সো নেট অপারেটিং ইনকামটা ইউজুয়ালি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন যতটুক চেঞ্জ হয় ঠিক ততটুক চেঞ্জ হয় সো এই অঙ্কে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ছিল কত 20% 20% 20% সো এই সেলসে যে নতুন সেলসটা পরিবর্তন হবে এই সেলসে 20% আপনার নেট অপারেটিং ইনকাম চেঞ্জ হবে তাহলে দেখেন 1500 ডলারের 20% কত 300 ডলার না জি স্যার এই দেখেন আপনি যত কিছু করছেন আলটিমেটলি 300 ডলারই আসছে डॉलर ফিক্সড এক্সপেন্স 75000 ডলার আর হচ্ছে 3000 ইউনিট হচ্ছে পার মান্থে সেল করছে আচ্ছা নিয়া যে প্রথম নাম্বারটা একটু বুঝিয়ে দেন তো এক নাম্বার ম্যাথ স্যার এক নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট এটা একটু বুঝিয়ে দেন সবাইকে সো এক নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট বলছে যে আমাদের মার্কেটিং ম্যানেজার মনে করে যে আমাদের যদি 
অ্যাডভার্টাইজিং বাজেট যেটা ফিক্সড এক্সপেন্স আমরা যদি আট হাজার ইনক্রিজ করি তাহলে আমাদের মান্থলি সেল পনেরো হাজার বাড়বে তা আমাদেরকে হচ্ছে ক্যালকুলেশন করে বের করতে বলছে যে এটা কি আমাদের এইট থাউজেন্ড অ্যাপ্রুভ করা উচিত নাকি না তারপরে কিভাবে করছেন স্যার এটা হচ্ছে গিয়ে স্যার যে ওখানে ইয়া ছিল ফিক্সড এক্সপেন্স চেঞ্জ হইলে আমাদের কিভাবে করতে হবে সেখানে একটা এক্সাম্পল ছিল ওটা দেখে করছি ওইটা হচ্ছে আমরা ইয়াতে যত আমরা মানে এসেস বাড়বে তার সাথে হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন হচ্ছে আমরা গুণ করে তারপর হচ্ছে যত টাকা হয় ওটা বাই করছে যে টোটাল ইনকাম কত বাড়বে আর হচ্ছে গিয়া আর এই এক্সপেন্সের মধ্যে আট হাজার টাকা এক্সপেন্স যোগ করছি তো ওইখান থেকে হচ্ছে ওই সেলস থেকে হচ্ছে এক্সপেন্সটা আমরা যখন মাইনাস করছি তখন দেখা যাচ্ছে আমাদের লাভ তো হয় না উল্টা লস হয় টু থাউজেন্ড লস হয় তো আমরা বলে দিচ্ছি যে এটা মানে ইয়ে করা ঠিক আছে উচিত হবে না ইনক্রিজ করা উচিত হবে না डॉलर प्रफिट ना रेभिन्यू मार्जिन प्रफिट कम एडभार्टाइज इन बाकी मात्र उचित मार्जिन बेर करने से जो अच्छे क्या जो तीन हजार चार सौ पांच सौ शून्य टाइम आमदे कंट्रीब्यूशन मार्जिन कोतो होगे आये कौन से आम्रा तीन हजार सेल करते सी तो होने अच्छे कंट्रीब्यूशन मार्जिन कोतो होगे तो दूसरी जगह के जो दे आम्रा माने माइनस कर दे देखते वाले हम जो आमदे अच्छे कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीज इनक्रीज कर
बारूकिटी সো দেখেন আমরা ম্যাথস করার সময় একভাবে করি কিন্তু যখন পরীক্ষায় আসে তখনই তো অন্যভাবে আসে এটা কি বোঝা যাচ্ছে সো আমরা লাস্ট ক্লাসে আমরা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট কিভাবে বের করে ওইটার মানে কত ইউনিট হইলে আমার ব্রেক ইভেন হবে ওই জিনিসটা আমরা দেখিয়েছিলাম থ্রু ইকুয়েশন মেথড এন্ড ফর্মুলা মেথড বেসিক্যালি দুইটা মেথড সেম জিনিস এখানে কোনো ডিফারেন্স কিছু নাই কিন্তু আপনারা ফর্মুলাটা মনে রাখবেন স্পেশালি যে সেকেন্ড ফর্মুলাটা যেটা মানে ফর্মুলা মেথড फिट आ अच्छा प्रफिट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इनटू सेल्स माइनस फिक्स एक्सपेंसेस ये तो अच्छा फॉर्मूला एक बार बोलते हैं अपने सारे फॉर्मूला कोठी के बिल्डिंग आगे प्लस अब उसी टा पढ़ना होएगा प्रॉफिट मानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इनटू सेल्स मानी सेल्स से कोटो टू को अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन सो सेल्स के साथ সো এখন আমি বের করতে চাচ্ছি যে আমার ব্রেক ইভেন পয়েন্টে আমার কত টাকা সেল করতে হবে বা এখানে টার্গেট प्रॉफिटে কত টাকা সেল করতে হবে সো এই ম্যাচ সাথে প্রথমে ছিল টার্গেট प्रॉफिट এখানে টার্গেট प्रॉफिट ছিল 40000 ডলার সো আমার এখানে प्रॉफिट অ্যাটেন্ড করতে হবে 40000 ডলার বসিয়ে দিলাম আর কন্ট্রিবিউশন মার্জিন 40% ছিল আগে থেকে আমরা এই সেম ভ্যালু দিয়ে ম্যাচ করে আসছি কারণ আমার সেলস প্রাইস ছিল 250 250 ডলার আর ভেরিয়েবল এক্সপেন্স ছিল 150 ডলার so contribution margin ratio chilo 40% mane sales er 40% so ekhane 0.40 boshiye dilam contribution margin ratio ta ar ei sales te amar ber korte hobe mane koto taka sales korle amar ei 40000 dollar profit ashbe so sales er value ami jani na eta ber korbo ar fixed expense 35000 dollar amra jani so tokhon ei equation ta just oi bisgoniter oi approach e calculate korben so calculate korle apni dekhte pacchen je sales is equal to 1 lakh 47 87500 बुझा गया फर्मुला डॉलर सेल्स टू एटेन टार्गेट प्रॉफिट फॉर्मूला मेथड लिख से 
সো দেখেন আগের জিনিস লিখছে কিনা টার্গেট প্রফিট প্লাস ফিক্সড এক্সপেন্সেস ডিভাইড বাই সিএম রেশিও সো দেখেন এই এক লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচশো আসছে কি মিলছে তাহলে আচ্ছা তো ওই সেম জিনিসটাই এখন যদি আমি ফর্মুলা মেথডে করতে যাই তাহলে সেম জিনিস টার্গেট প্রফিট প্লাস ফিক্সড এক্সপেন্স ডিভাইড বাই সি এম রেশিও তাহলে আপনি পেয়ে যাবেন যে কত টাকা আপনার সেল করতে হবে সো আপনি যখন এক লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচশো ডলার সেল করতে হবে ফর্টি থাউজেন্ড ডলার তবে এখানে দেখেন যখন আপনি ডলার বের করবেন বা সেলস ডলার তখন সি এম রেশিও দিয়ে ডিভাইড করেছেন আর যখন আমরা ইউনিট বের করেছি তখন সি এম ইউনিট দিয়ে ডিভাইড করেছি এটা একটু খেয়াল রাখবেন দেখেন যখন আমরা টার্গেট প্রফিটের ইউনিটটা বের করার চেষ্টা করেছি তখন ডিভাইড করেছিলাম ইউনিট কন্ট্রিবিউশন মার্জিন আর যখন আপনার সেলসেটটা বের করতে যাচ্ছি যে কত টাকা সেল করতে হবে তখন আমরা বের করেছি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও দুইটা আলাদা জিনিস একটা হচ্ছে রেশিও আকারে এক্সপ্রেস করতেছে আর একটা হচ্ছে জাস্ট অ্যামাউন্ট আকারে এক্সপ্রেস করতেছিল এটি ডিফারেন্স তো এখন আমরা আমাদের সেই মহারণে চলে আসছি যে ফাইনাল জিনিস ব্রেক ইভেন অ্যানালাইসিস এটি আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট সো এটা আগের জিনিস সেম এক্সাম্পল তো আমাকে প্রথমে বলেন যে ব্রেক ইভেন পয়েন্টে প্রফিট কত হয় ইউনিট কন্ট্রিবিউশন মার্জিন সো এখানে টার্গেট প্রফিট জিরো হয়ে যাবে সো টার্গেট প্রফিট জিরো হয়ে গেলে থাকে কি ফিক্সড এক্সপেন্স ডিভাইড বাই ইউনিট কন্ট্রিবিউশন মার্জিন फर्मुलाशियो সো ব্রেক ইভেন পয়েন্টে টার্গেট প্রফিট জিরো হয় সো আমার ফর্মুলাটা চলে আসে ফিক্সড এক্সপেন্স ডিভাইড বাই সিএম রেশিও সো এখানে ফিক্সড এক্সপেন্স পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার ঠিক আছে আর সিএম রেশিও আপনারা অলরেডি জানেন যে এটা ফর্টি পার্সেন্ট ছিল দ্যাট ইস পয়েন্ট ফোর জিরো সো এইভাবে করলে আমি দেখতে পাচ্ছি সাতাশি হাজার পাঁচশো দ্যাট মিন যখন আপনি সাতাশি হাজার পাঁচশো ডলার সেল করবেন তখন আপনার কোনো প্রফিট হবে না এটা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট হবে দ্যাটস ইট সো দিস ইজ অল অফ দিস চ্যাপ্টার সেই আর কিছু নেই প্রবলেম থাকলে বলেন আগে জিনিসগুলা দিয়ে মার্জিন অফ সেফটি বের করে সো মার্জিন অফ সেফটি ইন ডলার ইজ ইকুয়াল টু টোটাল বাজেটেড সেলস যতটুক দরকার তার চেয়ে একটু বেশি রাখা এটি হচ্ছে সেফটি সো আপনার দরকার হচ্ছে ব্রেক ইভেন সেলস আর আপনি যদি তার সাথে বেশি সেল করেন ওটাকে সামনে রাখবেন এটাই মানে অ্যাকচুয়াল সেলস থেকে ব্রেক ইভেন সেলস থেকে মাইনাস করলেই মার্জিন অফ সেফটি ইন ডলার পাবেন আর এটাকে যদি পার্সেন্টেজ আপনি এক্সপ্রেস করতে চান এই যে মার্জিন অফ সেফটি ইন পার্সেন্টেজ জাস্ট আগে যে মার্জিন অফ সেফটি ইন ডলার বের করেছেন ওইটাকে অ্যাকচুয়াল সেল দিয়ে ডিভাইড করে দিবেন তাহলে পার্সেন্টেজ চলে আসবে নাথিং এলস সো এখানে দেখেন ওই আগের এক্সাম্পলটাই কন্টিনিউ করছে যে চারশোটা স্পিকার সেল করলে টোটাল সেলিং প্রাইস আসে বা অ্যাকচুয়াল সেলস হচ্ছে এক লক্ষ ডলার আর আমরা একটু আগে বের করেছি যে ব্রেক ইভেন সেলস হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ ইউনিট ওর সাতাশি হাজার পাঁচশো ডলার তাহলে বেশি সেল করছে কত এই যে বারো হাজার পাঁচশো ডলার সো এই বারো হাজার পাঁচশো ডলারকে এক লক্ষ দিয়ে ডিভাইড করলে এটা পার্সেন্টেজে চলে আসবে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট